बाप अत बेटे अत रूप पाकते नाम उथे आमेन आओ सि प्रार्थना करिए ए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रार्थना भवन टीवी दे राखी असी कलाम द प्रचार सुनने वाले हां साडे उते पवित्र आत्मा नु भेज दे इस प्रचार दे राखी सानू तोडी आशीष मिले इस प्रचार दे टीवी दी आवाज दे राखी साडे परिवार दे अंदर तेरी शक्ति प्रगट होवे हे पिता परमेश्वर असी प्रार्थना भवन टीवी दे लेई तेरा शुक्र करदे हां जिस दे राखी खुदा दा कलाम दा प्रचार साडे कर दे अंदर गूंज उठेगा इस वक्त असी जो टीवी दे सामने बैठकर इस प्रचार सुन वाले हां हे प्रभु साडे ते रहम कर खांस करके जो बीमार है परेशान है दुखी है उना दे ते दया कर उना नु आराम दे ए प्रभु यीशु जो भी इस वक्त बीमार बैठे हैं दुखी बैठे हैं परेशान बैठे हैं उना नु चंगाई दे उना नु शांति दे उना नु हौसला दे हे प्यारे यीशु तोडे कोलो आशीषा प्राप्त करण दा तरीका सन सिखा दे तां जो सानू पता है लोडवंद वेले असी किदर नु मुंह करना है प्रार्थना किदा करना है हे प्रभु साडे ते रहम करके अज दे इस कलाम दे प्रचार दे राखी सानू सिखा दे असी सिखण दी तैयारी दे विच बैठे हां असी ईमान दी गल्ला नु सिखना चाहंदे हां स्वर्ग दी गल्ला सिखना चाहंदे हां साडे ते रहम कर अते सानू पवित्र आत्मा दी सहारा दे असी अमंग दे हां अपने प्रभु यीशु मसीह दे राखी आमेन मसीह विच मेरे प्यारे भ्राऊ ते भैनो सारेया नु जय यीशु की हुन जिस तरह असी हमेशा कलाम दा प्रचार सुनदे हां ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਰ ਦੀ 11 ਬਾਬ ਉਸ ਦਾ 28 ਐਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ मेरे कोल आओ मैं तवानु आराम देवांगा ये प्रभु यीशु मसीह दा कहना है इस दुनिया विच है कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए पर किसे ने भी ये गल नहीं आखिया कि तुसे मेरे कोल आओ मैं तवानु आराम देवांगा सिर्फ खुदा ही ये कह सकता है कोई इंसान ये गल नहीं आ सकता क्योंकि कोई भी इंसान दे विच इतना ताकत नहीं है इतना शक्ति नहीं है कि वो ये कह सके कि तुसी जेड़े थक्के ते बोझ थले दबे हो यो लोको मेरे को लावो मैं तवानु आराम देवांगा खुदा बाप ते शुक्र को जारी करिए कि खुदा ने इस मनुख जाति दे उते रहम करके अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु नु इते भेजया है सो प्रभु यीशु इस मौके ते इस वचन ते राखी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਗਲਤ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਰਕਲਾਫ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸੀ 33 ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੁੱਲੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬਾਵੇ ਦੁਖੀ ਆਏ ਵਿਧਵਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਆ ਗਏ ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦੁਖੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਇਆਲੂ ਹੈ ਇਹ ਦਇਆਲੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਉਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਪਰਮ ਦਇਆਲੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦਇਆਲੂ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰਮ ਦਇਆਲੂ ਯਿਸੂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦਇਆਲੂ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਉਤੇ ਪਰਨੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਈਏ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਇਆਲੂ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਮਾਈ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੂਠ ਕੇ ਸੁਰਗਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਰਾਸਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੋ ਉਹ ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦਾ 12 ਬਾਪ ਦੀ 27 ਐਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕੋਰਿੰਥੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋ ਕਲੀਸਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 
ਕਾਟਾ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅੱਜ ਕਲੀਸੀਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸੀਆ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੋ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਦਇਆ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਪੈਣੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਬਾਪ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਸ ਵਚਨ ਜੋ ਕੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲੀਸੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਿਰ ਹੈ ਕਲੀਸੀਆ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਰਫਨੇਜ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਏਡਸ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੋ ਆਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਲੀਸੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਸੀਆ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਲੀਸੀਆ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਕਲੀਸੀਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਅੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਲੀਸੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਐਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੁਬਲੀ ਵਰਸ ਜੁਬਲੀ ਸਾਲ ਦਇਆ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕਰੁਣਾ ਮਾਈ ਹੈ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣੇ ਅਫਸੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦਾ 5 3 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਸੀ
ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵਤ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੁਲਸੀ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਉਸ ਦਾ 24 ਅਤ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਪੋਲੋਸ ਰਸੂਲ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲ ਕਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਲੀਸੀਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰਿਜ਼ਮ ਉਸ ਦਾ 469 ਬਾਪ 459 ਆਰਟੀਕਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੇਕ ਨੇ ਇਹ ਕੁਦਾ ਦੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨਟ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲੂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲੀਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀਆਰਿਸ ਕੰਸੋਰਸੀਓ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 85 85 ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 85 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਾ ਹੈ ਨੋ ਵਨ ਇਸ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਸੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਲੀਸੀਆ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸੀਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੋ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਿਤਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਖਾਰੀ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਟ ਤੋਂ ਕਟ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਕਟ ਤੋਂ ਕਟ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਲਾ ਲਓ ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 
ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਲੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਰਿਟ੍ਰੀਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਕਰਵਾਲੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕਰ ਲਉਂਗੀ ਸੂਈਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਚਿਆਂ ਕੁਰਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਖੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਚੈਲੰਦ ਕਰਤਾ 1631 ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਏ ਬਰਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸੁ